மதவாத சக்தி நாங்க கிடையாது எனக்கு மதவாத சக்தி காங்கிரஸ் அதான் சொல்லியிருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் Why should I take that blame? Uh. Nanga vandha prama edavadhu inga or edathula vandha kalavaram nadandiruka riyat singa nadandiruka solunga rendu madha modal inga nadandiruka muslim ku hindu kulukku naduvu inga prachana ana naduvula veruppu matta adhigam aite povu sir enna kaaranam nenikireenga adu nadakka enga engalukku pesa theriyadha anga enak evvalu nera aagum nenikireenga nanga church pathiyum mosque pathiyum pesuradhukku solunga enga koyilgala pathi neenga evvalu pesireenga enak evvalu nera aagum adha pethu pesuradhu but nanga adukana velai nanga pandrathu illa engalukku ellarume venum நம்மெல்லாம் அண்ணன் தம்பி நினைக்கக்கூடிய ஆட்கள் நாங்கள் பிஜேபியில் இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு இவங்க எல்லாம் வந்து பவர் ஷேரிங்கை பற்றி பேசுகிறாங்க பவரில் இல்லாதவங்கலாம் பவர் ஷேரிங்கை பற்றி பேசுகிறாங்க ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிஸ்டில் திமுக வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஒரு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனை தொடுது அப்படின்னா அது அழிவை சந்தி ஷேம்லெஸ்லின்ற ஒரு வார்த்தையும் போடுறாரு ஆ ஆமாம் அதையும் போடுறாரு இந்த ஒரு ப்ரடிக்ஷன் கரெக்டாக இப்போ உதயநிதிக்கு அப்புறம் இது அழிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்த அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து யாரும் வர முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது சார் வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதியை அரசியல்ல இருந்து எக்ஸிட் பண்றதுக்கு நாங்க சொல்லல திமுக இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய தலைவர்கள் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அரசியல்ல இருந்து ஒருத்தருக்கு ஸ்கிரிப்ட் வேணும் ஒருத்தருக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாலும் பேச தெரியாது ஒருத்தர் அருமையா பேசுவாரு அருமையா பண்ணுவாரு ஆனா அவரை நீங்க தோக்கடிப்பீங்க தமிழ்நாடு தலையெழுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய திறமை என்னன்னு சொல்லவா கேரளால பேசுனாரு கேட்டீங்களா உதயநிதி என்ன பேசுனா கேரளா நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட் மட்டும் தான் பிஜேபி உள்ள விடாம அந்த பாசிச பிஜேபி பாஜக உள்ள விடாம தடுத்து வச்சிருக்கோம்னாரு கேட்டீங்களா இன்னும் நான் இந்தியாவுக்கு வராம தடுத்து வச்சிருக்க பாத்தியா நீ நான் பொறுமையா போயிட்டு இருக்கோம் டெல்லி வாசல கூட தொட விடாம வச்சிருக்க பாத்தீங்களா நீ கொள்கைகளை <laughs> தமிழகத்துல <laughs> 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 ஸோ மக்கள் இப்படியே போகிறாங்கன்றதுனால நாங்களும் அப்படி கொண்டு போகணுன்றது பேர் அதுக்கு பாஜக தேவையில்லை பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஸ்பீக் ஆன் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அதாவது அனைவருக்கும் அனைத்தும் எல்லா இடத்துலையும் சப்கா சாத்தும் எல்லாங்க எல்லாருக்கும் எல்லாம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கொள்கை அதை தான் அவர் வந்து வந்து அனைவருக்கும் எல்லாம்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அவர் வந்து பெரியார் இவங்களெல்லாம் அண்ணா அண்ணா கொண்டு வரல அண்ணா அதாவது அண்ணா அண்ணாவோட பேரை சொல்லும் போது ரொம்ப எமோஷன் ஆறாரு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கொண்டு வந்ததை தான் நானும் கொண்டு நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து பிஜேபியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பதவி ஸ்போர்ட்ஸ் இது கொடுத்தாங்க பட் அதுக்கு வேலை செஞ்சதை விட நிறைய கட்சியில் முக்கியமான ப ஒர்க் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கேன் அந்தந்த நேரத்தில் அப்போ அதில் வந்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு நான் வந்து இன்சார்ஜாக இருந்திருக்கேன் கோ இன்சார்ஜாக இருந்திருக்கேன் யாத்திரைக்கு கோ இன்சார்ஜாக இருந்திருக்கேன் பிரதமருடைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்து இன்சார்ஜாக இருந்திருக்கேன் தலைவருடைய மாநாடுகளுக்கு நிறைய இன்சார்ஜாக இருந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழக பாஜகவின் வரலாற்றுலேயே மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட்னால் வந்து என்மன் என் மக்கள் யாத்திரா தமிழக பாஜகவின் இந்த இத்தனை வரலாறு இத்தனை வருஷம் இருந்ததுல மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன் நாட் எயிட் டேஸ் வந்து கிரௌண்டில் அப்புறம் பிளானிங் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான அதில் அதில் கொஞ்சம் நான் சொல்கிறேங்க இட்ஸ் அ பியூர்லி ஸ்கிரிப்டட் ஷோங்க விஜய் இது அதாவதுங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கல ஏன்னா எல்லோரும் வரணும் அரசியலில் யார் வேணாலும் வரலாம் யார் வேணாலும் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் யார் வேணாலும் வந்து என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட நீங்கள் போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிறது கூட ஸ்கிரிப்டட் ஒரு விஷயத்த நீங்க எப்ப மறப்பீங்க மனப்பாடம் பண்ண மறப்பீங்க கரெக்டா அங்க இருந்து சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அதை வச்சு சொல்றீங்க வந்து வந்து மனப்பாடம் பண்ணா நீங்க மறப்பீங்க இல்லைனா வந்து ஒரு பின்னாடி வந்து ப்ராம்ட் கொடுக்கும் போது வந்து மறந்துட்டீங்க நீங்க அங்கே போங்க ஒன்னு அங்கே போறாரு இது பண்றாரு திருப்பி வராரு திருப்பி போறாரு எங்க சாரி 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 சார் மூணு விஷயம் மூணு வாட்டி வர்றாரு சார் ஒரு பேப்பர் பார்க்காம ஒரு மணி நேரம் மேடையில பேப்பர் பேப்பர் இப்படி வச்சு தான் பேசுறாரு அப்புறம் பேப்பர் பார்க்காம பேப்பர் பார்க்காமன்றீங்க பேப்பர் இப்படி நேரம் எல்லாரும் காட்டி தான் பேசுறேன் ஏங்க உங்க கொள்கைகளை பார்த்து படிச்ச ஒரே தலைவர் விஜய் தாங்க 
கட்சியினுடைய கொள்கையை பார்த்து படிக்கிற ஒரே தலைவர் வந்து நடிகர் வந்து விஜய் தான் சரி ஓகே வாட் எவர் இட் இஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரிட்டிசைஸ் ஹிம் இல்லை இப்போதான் வந்திருக்கிறாரு வரட்டும் வந்த அப்புறமா பார்ப்போம் பிஜேபின்னு நேம் பண்ணட்டும் அப்புறமா நம்மளுடைய அட்டாக் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நம்ம இறங்கணும் இந்த மாதிரி நடிகர்களை இந்த மாதிரி ஆட்கள் எத்தனை பேர் இந்த கட்சி எவ்வளவு பெரிய கட்சி உலகத்திலே மிகப்பெரிய கட்சி லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி இந்த டெமோக்ராட்டிக் எத்தனை பேரை பார்த்துருப்போம் நாங்கள் இப்போ எப்படி சார் இருபத்தி ஆறுல விஜய் வெஸ்டர்ஸ் அண்ணாமலை வெஸ்டர்ஸ் உதய் அப்படின்னு போகுமா அதாவதுங்க இப்படி இருக்குங்க சூழ்நிலை என்னன்னா தமிழக மக்கள் வந்து தெளிவானவர்கள் ரொம்ப கிளியராக வந்து அது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கு அவங்களுக்கு சும்மா வந்து இந்த ட்ராமா அந்த திராவிட மாடல் கோஷ்டி இது அப்படின்லாம் இனிமேல் போக மாட்டாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு த ஃபைட் இஸ் கோயிங் டு பி பிட்வீன் திராவிட மாடல் அண்டு வெஸ் பிஜேபி அப்படி பார்த்தா பிஜேபி மட்டும் தான் ஒரு சைட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல பிஜேபி வெர்சஸ் திராவிட மாடல் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த திராவிட மாடல் யாருன்றதுல இப்ப ஃபைட் ஒரு <laughs> 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 குற்றச்சாட்டை <laughs> அரசியல் <laughs> 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 அப்படிங்கிறப்போ அண்ணாமலை அவர்கள்ட்ட ஒரு நேர்காணல கேட்கும்போது அண்ணாமலை கேட்கும்போது அண்ணாமலை அவர்களும் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி அவங்க பார்ட்டியில ஆட்சியில் இல்லாத பார்ட்டி பா அவங்க ஏடிஎம்கே அவரை பத்தி எதுக்கு விஜய் பேசணும் அதனாலதான் எனக்கு இந்த கேள்வி வருது அப்ப ஆட்சியில் இருக்க பிஜேபி நோக்கி தான் கேட்டிருப்பாரோ அப்படின்னு எனக்கு மதவாத சக்தி நாங்க கிடையாது எனக்கு மதவாத சக்தி காங்கிரஸ் அதான் சொல்லியிருப்பாரு நான் நினைக்கிறேன் வை சுட் ஐ டேக் தட் பிளேமுங்க நாங்க வந்து அப்புறமா ஏதாவது எங்கயா ஒரு இடத்துல வந்து கலவரம் நடந்திருக்க ரியாட்ஸ் எங்கேயோ நடந்திருக்க சொல்லுங்க ரெண்டு மத மோதல் எங்கேயோ நடந்திருக்க முஸ்லீமுக்கும் இந்துக்களுக்கு நடுவில் எங்கேயோ பிரச்சனை ஆனால் நடுவில் வெறுப்பு மட்டும் அதிகமாயிட்டே போகுது சார் என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அது நடக்கும் ஏன்னா திமுக மாதிரி தீய சக்திகள் இருக்கக்கூடிய ஊர்ல நீங்க அந்த வெறுப்பு தான் அதை அதையும் சொல்றாப்ல விஜய் இந்து மதத்தை வச்சுக்கிட்டே வந்து நீங்க வந்து அவங்க உள்ள வந்துருவாங்க இவங்க உள்ள வந்துருவாங்கன்னு சொல்லியே நீங்க பாசிஸ்ட்னு சொல்லிக்கிட்டே நீங்க என்ன அவங்க பாசிஸ்ட்னா நீங்க என்ன பாயசம்மான்னு கேட்கறாருல்ல பாசிசம்னா பாயசம் அப்படின்னு கேட்கறாருல்ல ஸோ அதனால இது வந்து ப்ராக்டிக்கலா உங்க உதயநிதி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து சனாதனத்தை நான் வந்து ஒழிப்பேன் சனாதனத்தை நான் அழிச்சிடுவேன் சொல்லும் பொழுது இந்துக்கள் வந்து ஆபியஸா வந்து தேவில் ரியாக்ட் இல்ல இந்த ரியாக்ட் ஆகும் பொழுது நீங்க என்ன சொல்லி நீங்க பேசிருக்கிறீங்க நான் கிறிஸ்டியன் சொல்லிதான் பேசுறீங்க ஆமா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அட்டாக் வரதானே செய்யும் அது எப்படி நீங்க தடுப்பீங்க நீ பேசாம இருந்தா அவங்க பேசாம இருப்பாங்க இப்ப ஏன் கோயில நீ இடிப்பேன்னு சொல்றேன் ஆனா நான் நான் வந்து ஐ மே ப்ரௌடு கிறிஸ்டியன் சொல்றேன் கரெக்டா அப்ப நான் சும்மா இருக்குன்னு நீங்க நினைப்பியா நினைக்க முடியாது இல்லைங்களா கரெக்டுங்களா நான் சொல்றது சகோதரர் வந்து எங்க நீங்க இங்க இதாச்சுன்னா நீங்க சொல்லலாம் நீங்க என் கோயில இடிப்பேன் நீங்க தைரியமா பே சொல்லும் பொழுது எனக்கு அந்த இடத்துல நான் அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரௌடு கிறிஸ்டியனும் நீ சொல்ற அப்ப எனக்கு ஆப்போசிட்டா நீ வந்து பேசுற என்ன பொழுது நான் வந்து உன்னை அட்டாக் பண்ண தானே செய்வேன் நான் எப்படி உன்னை விடுவேன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நான் வந்து அட்டாக்னா வந்து கொள்கை ரீதியில சொல்றேன் திரும்ப திரும்ப அதே தான் பேசிட்டு இருக்காரு உதயநிதி திரும்ப திரும்ப ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் இதை எப்படி கிடையாது 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 முருகருடைய <laughs> 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 
தைரியமா நான் சனாதனத்தை ஒழிப்பேன் கோயில்கள் எடுப்பேன் இந்த பேசும்போது அதை மைனாரிட்டிஸ் விரும்புறங்கிற மாதிரி திமுக மதவாத அரசியல் மைனாரிட்டிஸ் விரும்புறாங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அந்த பத்து பன்னெண்டு சதவீதம் ஓட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணுன்றதுக்காக நீங்க அதை பேசுறீங்க அதுல வெற்றியும் பெறுறாங்கல்ல அத அது தாங்க சொல்றேன் அந்த சேஞ்ச் வில் ஹேப்பன் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு இது பிடிக்கிறது இல்ல எங்க எங்களுக்கு பேச தெரியாதாங்க எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகணும் நினைக்கிறீங்க நாங்க சர்ச்சை பத்தியோ மாஸ்க் பத்தியும் பேசுறதுக்கு சொல்லுங்க எங்க கோயில்களை பத்தி நீங்க எவ்வளவோ பேசுறீங்க எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதை பார்த்து பேசுறது பட் நாங்க அதுக்கான வேலையை நாங்க பண்றது இல்லைன்னா எங்களுக்கு எல்லாருமே வேணும் நம்ம எல்லாம் அண்ணன் தம்பி நினைக்கக்கூடிய ஆட்கள் நாங்க பிஜேபி ல இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு இவங்க எல்லாம் வந்து பவர் ஷேரிங்கை பத்தி பேசுறாங்க பவர்ல இல்லாதவங்கெல்லாம் பவர் ஷேரிங்கை பத்தி பேசுறோம் நாங்க பவர்ல ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அப்படிதான் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விட முடியும் எப்படி நீங்க அவர் என்ன சொல்ற திமுக மாதிரியான ஒரு அழைப்பு யாருக்கெல்லாம் விட்டீங்க திருமாவளவன் விட்டீங்க அவர் என்ன பண்ணாரு நீ என்ன அகங்காரத்துல நீ பேசிட்டு இருக்க பவர் ஷேரிங் பத்தி நீ எப்படி பேசலான்றாரு கரெக்டா ஆமா நீங்க அவங்க ஏதாவது விட்டீங்க எங்களை நல்லா தெரியும் எடப்பாடியா துரோகம் துரோகத்துக்கு <laughs> 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 அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்றாரு திராவிட சித்தாந்தம் அழிய தொடங்கி விட்டது அப்படிங்கிறார் ஆமா அதாவது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிஸ்ட்ல திமுக வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஒரு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் தொடுது அப்படின்னா அது அழிவை சந்திக்கும்ன்ற ஒரு வார்த்தையும் போடுறாரு ஆமா அதையும் போடுறாரு இந்த ஒரு ப்ரடிக்ஷன் கரெக்டா இப்போ உதயநிதிக்கு அப்புறம் அது அழிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்த அவங்க ஃபேமிலி இருந்து யாரும் வர முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது சார் வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொல் நான் இப்போ கூட இன்னொரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் மக்களை பார்க்கட்டும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உங்களுடைய நேர்களும் பார்க்கட்டும் யூ டேக் எனி ஒரு ஃபாசிஸ்ட் ஒரு டைனாஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சார் இப்படி தான் எண்ட் ஆகும் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் வரும் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் வராது வராதுன்றதை விட அந்த கட்சியே காணாமல் போயிடும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு அம்மையார் துர்கா ஸ்டாலின் அவர்கள் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏதோ ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க திருப்பி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அது பயன்படுத்திக்கிட்டு ஏதோ மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுவாங்க பார்த்தா மக்களுக்கு நல்லது பண்ணலையன்றது தான் வருத்தம் சரி ஓகே திராவிட நடையாளஜியை மக்கள் நிராகரிக்கிறாங்க அப்படின்னு இப்ப இப்ப ஒன்னு நிராகரிச்ச மாதிரி தெரியல நாப்பதுக்கு நாப்பது அவங்க ஜெயிச்சிருக்கு அதான் சொல்ல வரேன்னா இல்ல நிராகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற எதை நோக்கி போவாங்க நான் வந்து ஐ எம் நாட் லிவிங் இன் ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் நான் வந்து ரியாலிட்டியை பேச ஒத்துக்கிறாள் இப்ப நீங்க நாற்பதுக்கு நாற்பது கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா இதே நாற்பதுக்கு நாற்பது கொடுத்த தமிழ்நாடு இவங்களுக்கு வெறும் ஒண்ணுல நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க ஒரு சீட்ல கூட நிப்பாட்டின காலங்கள் இருக்கு மறந்துட கூடாது நீங்க எல்லா பெரிய பெரிய பாலிட்டிஷியன்ஸுமே பார்த்துட்டு எல்லாமே பார்த்தவங்க தான் ஸோ அதனால இப்ப மக்களுக்கு இப்ப முக்கியமா என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஜாப்ஸ் தேவை ஜாப் நல்ல வீடு நல்ல இருக்க நல்ல சாப்பாடு இந்த மாதிரியான பேசிக் நீட்ஸ் தேவை அந்த பேசிக் நீட்ஸ் நம்மளால ப்ரொவைட் பண்ண முடியல தமிழக அரசாங்கம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியலன்றது தான் வந்து உண்மை நீ அதை கவர் பண்றது நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா இலவசம் கொடுப்போம் நான் பஸ் டிக்கெட் கொடுப்பேன் நான் வந்து வீடு கொடுப்பேன் அதை கொடுப்பேன் இது தானே சார் ஓட்டா மாறுது ரியாலிட்டியை பார்த்தோம்னா நீங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்குங்க சம்பளம் கொடுக்க முடியல உங்களால நீங்க காசை சரி ஒரு இடத்துல இருந்தா சார் எடுத்து கொடுக்க முடியும் பட்ஜெட் நீங்க எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க 
ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் பண்ண முடியும் ஆமாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எத்தனை பிஎஸ்யூ ப்ராஃபிட்டபுள் பிஎஸ்யூவாக இருக்கு தமிழ்நாடு பி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற பிஎஸ்யூ எவ்ரி பிஎஸ்யூ லாஸ் மேக்கிங் ப்ரைவேட் அதுவும் எனக்கு நல்லா போதே சார் அது ஒன்று தான் சார் கவர்மெண்ட்டு என்னை கேட்ட டாஸ்மாக்னுடைய சிஎம்டியை மினிஸ்டர் ஆக்கிடலாம் அது ஒன்று தான் இங்கே வந்து மிச்சம் அது ஒன்றுத்துல தான் வச்சு தான் நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் வரல எந்த புது ப்ராஜெக்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்போ மக்களுக்கு தேவையான தேவையான பேசிக் நெசசரி இந்த ஜாப்ஸ் வந்து கிடைக்கலைங்க தமிழ்நாடுல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஒன்றும் இல்லை நீங்க சென்னையில இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் ஆந்திராவில இருந்து தெலங்கானாவில இருந்து கர்நாடகாவில இருந்து நீங்க வேலை பார்க்கறது நீங்க பாக்குறீங்க ரொம்ப குறைவு நீங்க ஹைதராபாத் போங்க ஒரு நாள் நம்ம போவோம் ஜஸ்ட் கேமரா எடுத்து வைங்க ஒரு சின்ன நார்மல் டிஃபின் கடையில் வைங்க எத்தனை தமிழ்காரர் பசங்க அங்கே வேலை செய்யறாங்க அங்கே வேலை செய்யறாங்க ஆமா பெங்களூர் போங்க இவ்வளவு பெரிய லேண்ட் இவ்வளவு பெரிய ரிசோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சும்மா சுத்திட்டு இருக்கோங்க எந்த அதிமுக கவர்மெண்ட் டெவலப் பண்ணல திமுக கவர்மெண்ட் டெவலப் ஏன்னா உங்களுக்கு விஷன் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு ரோட் மேப் கிடையாது இப்ப சொல்றேன் மாசம் ஃபுல்லா மழை பெய்யுன்னு இருக்கிறாங்க நீங்க பாருங்க மெதக்குறீங்களா மெதக்கிட்டே நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ கொடுப்போமா உங்க ஏரியாக்கு வந்தாலும் சரி ஏன் ஏரியாக்கு வந்தாலும் ரெண்டு இடத்துல தண்ணி நிக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்தா அது ஒரு நமக்கு ஒரு லக் ஆமா கொஞ்சம் லக் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லயோ செகண்ட் ஃப்ளோர்லயோ இருந்தா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் தண்ணி வந்துடும் எவ்வளவு லாஸ் மதுரையே மதுக்குதே சார் கோயம்புத்தூர் அதான் சார் சொல்றேன் திராவிட மாடல் சொல்லக்கூடிய திமுகவா இருக்கலாம் இல்ல அதிமுகவா இருக்கலாம் அவங்க பேசிக்கா அவங்களுடைய பர்பஸ் வந்து கரப்ஷன் கொள்ளடிக்கிறது தான் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியை தவிர மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கலையே நினைச்சிருந்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக பிளான் போட்டிருப்பீங்க ஏன் சார் ஒரு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் உருவாக்குறது உங்களுக்கு கஷ்டமா சொல்லுங்கள் ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் உருவாக்குறதுக்கு என்ன சார் கஷ்டமா உங்களுக்கு வேர்ல்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது சார் ஏன் அங்கேருந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூட்டு வாங்க இல்லை நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் இந்த வார்த்தைகள்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது என்ன பண்ணுறது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காசு பணம் துட்டு அதில் எவ்வளோ கமிஷன் வரும் இதில் எவ்வளோ கமிஷன் வரும் அந்த டெண்டரில் எவ்வளோ வரும் இந்த டெண்டரில் எவ்வளோ வரும் இவங்கிட்ட எவ்வளோ ஆட்டையை போடலாம் அவங்ககிட்ட எவ்வளோ ஆட்டையை போடலாம் இதில் தான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் நம்ம பையனை எப்படி அடுத்த முதல்வராக கொண்டு வரலாம் அதுக்கு இப்போத்துலேருந்தே கொண்டு போயிட்டு கட்சியில் மற்றவங்க உழைச்ச மாதிரிலாம் லூஸு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் அடிமை என்னங்க நியாயம் இது இப்போ எதுக்கு நீங்கள் டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறீங்க எதுக்கு நீங்கள் டெமோக்ரட்டிக் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறீங்க எதுக்கு சொல்கிறீங்க இதை தலைமை <laughs> 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 அமர் வந்து தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களோட நெருக்கமா இருக்கலாம் தேசிய தலைமையோட நெருக்கமா இருக்க கூடாது ஏன்னா எங்க தலைவரோட தான் நெருக்கமா இருக்கணும் அதை தாண்டி நான் போய் பண்ணா அது வந்து இன்ஜஸ்டிஸ் அதை பண்ண கூடாது எந்த கட்சியிலுமே அதை பண்ண மாட்டாங்க நம்மளும் அதை பண்றது இல்லை அப்ப தலைவர் அவர்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி உண்டு இப்ப நம்ம கட்சியை டெவலப் பண்ணுவோம் கூட்டணி பத்தி இப்ப என்ன நமக்கு சார் கூட்டணி எப்ப முடிவு பண்ணுவோம் த்ரீ போர் டேஸ் எல்லா கூட்டணியும் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் மட்டும் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டா பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கும் கடைசி பேச்சுவார்த்தை ஒரு வருஷமா போவோம் அதை விடுங்க நாலு நாள் அஞ்சு நாள் எலெக்ஷன் டேட் அனௌன்ஸ் பண்றோம் இல்ல எலெக்ஷன் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ண அப்புறமா கூட அதான் வந்து அந்த வந்து இவங்க தான் எங்க கூட்டணி சீட் ஷேரிங் சீட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் போட்டு தான் தெரியும் ஆமா ஆமா இப்ப எதுக்கு நமக்கு அவசரம் அதான் தலைவர் சொல்ல நம்ம கட்சியை நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம் அவர் கட்சியை அவர் டெவலப் பண்ணிட்டோம் யார் யார் கூட்டணி வராங்கன்றது நம்ம பாத்துப்போம் யார் என் கூட சேர்றாங்க யார் என் கூட வராங்கன்னா வருவாங்க ஆட்சி அமைக்க போறது பாஜக தெரிஞ்ச அப்புறமா அத்தனை பேரும் வருவாங்க எங்க போக போறாங்க ரெண்டாவது விஜய் உள்ள வந்தோடனே பாஜக சைட்ல இருந்து திமுக பிளான் பண்ணி வர வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சும் நான் தான் சொன்னாத அரசியல் நாங்க சொல்லல திமுக இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய தலைவர்கள் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க உதயநிதியை வந்து அரசியல்ல இருந்து குவிட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து சில பேருடைய பிளான் திமுக அமைச்சர்கள் எனக்கு தெரியும் நீங்க போய் அவங்க பர்சனலா பேசுங்க தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி ஏத்துப்பாங்க ஏங்க அறுபது வருஷமா ஒருத்தர் அரசியல்ல இருப்பாராம் 
உங்கள் தாத்தாவோடையே வந்து ஈக்குவலாக உட்காந்து எல்லாம் அரசியல் பண்ணு வரோம் இப்போ அவர் உங்களுக்கு கீழே உட்காரணும் நீங்கள் மேலே உட்காரணும் அவங்க எப்படி ஒத்துப்பாங்களா ஒத்துப்பாங்களா சொல்லி நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் தலைவர் ரஜினிகாந்த் சார் எல்லாம் விட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல வைக்கிறீங்க ஸ்டாலின் ஒத்துக்கிட்டாங்க உதய நிதி ஒத்துக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஸ்டாலின் ஒத்துக்கலாங்க ஸ்டாலின் ஐம்பது வருஷம் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க இருந்தாலும் வைகோ காலத்துல இருந்து போட்டிகளை பாத்துருக்கோம்ல சார் ஸ்டாலினை எந்த அளவுக்கு மேல கொண்டு வந்தாங்க மத்தவங்களை அடிச்சு கண்டிப்பாங்க அதெல்லாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் நீங்க அதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இது இன்னும் மோசம் இல்ல என்ன படமா அது அப்படிதான் திமுக நடக்குது உதயநிதி என்ட்ரி பாத்தீங்களா வந்தார் நேரம் வந்தார் இளைஞர் தலைவர் எம்எல்ஏ ஆயிட்டார் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரன்னிங் கமெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குங்க கிரிக்கெட் மாதிரி அடுத்தது நேரம் பாத்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி விட ஃபாஸ்டா இருக்கு பாருங்க மினிஸ்டர் ஆயிட்டார் மினிஸ்டர் அப்புறம் என்ன ஆயிட்டு டெபியூட்டி சிஎம் ஆயிட்டார் அடுத்தது என்ன சிஎம் அப்புறம் என்ன காணாம போயிட்டார் அடுத்த கூட அது கமெண்ட்ரி அதுதான் வந்து சார் இனி பார்ட்டி சார் இப்ப நான் ஒன்னு சொல்றேன் அமரை பத்தி எவ்வளவு வருது கிரிட்டிசிசம் நிறைய சார் நிறைய வருது இப்ப நானா சில பேர் டெஃபமேஷன் நோட்டீஸ் அனுப்பி ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எனக்கு சும்மா பேசிட்டு இருக்கிறாங்களா ரெண்டு மூணு பேருக்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை ஸ்பான்சர் பண்றது யாரா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க வெளிப்படையா சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு யாரா இருக்கும் வெளிப்படையா சொல்றேன் பாதி இன்டர்னலாவும் இருக்கும் பாதி எக்ஸ்டர்னலாவும் இருக்கும் நினைக்கிற <laughs> 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 நினைப்பாங்க <laughs> 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 பாருங்களுக்கு <laughs> கரெக்டாக நான் சொல்கிறது நம்ம பாருங்க நமக்கு வாய்த்த அந்த இவங்களாம் எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒருத்தருக்கு ஸ்கிரிப்ட் வேணும் ஒருத்தருக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாலும் பேச தெரியாது ஒருத்தர் அருமையாக பேசுவார் அருமையாக பண்ணுவார் ஆனால் அவரை நீங்கள் தோக்கடிப்பீங்க தமிழ்நாடு தலையெழுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது தமிழ்நாட்டில் அன்சி டிஎம்கே நீங்கள் சொன்னது தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி கட்டில் திமுக இருந்து இறக்க வேண்டும் என்றால் இறக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு நல்ல கூட்டணி அமைத்து வீழ்த்துவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வெளிப்படையாக நம்மளுக்கே தெரியும் இஸ் நாட் அ ஃபேன் ஆஃப் அலையன்ஸ் பின்ன எப்படி சாத்தியம் இல்லை இஸ் நாட் அ ஃபேன் ஆஃப் அலையன்ஸ் கிடையாதுங்க அலையன்ஸ் இப்போயும் இருந்திருக்கு எங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஒரு டாமினன்ட் பார்ட்டிஸோட சொல்ல டிஎம்கே ஏடிஎம்கே மாதிரி சார் நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே ஜெயிக்கிறது முக்கியமாக கொள்கை முக்கியமா அட்லாஸ்ட் வெற்றியும் முக்கியம் தானே வெற்றி வெற்றி பெற்றால் தானே கொள்கையும் வெற்றி பெறுதுனா அட்லாஸ்ட் வெற்றினா உங்களை போட்டு தள்ளிட்டு நான் மேலே போகிறது வெற்றி ஆகிட முடியுமா வெற்றிமா <laughs> 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 நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கு ஸோ அந்த கிளாரிட்டி எப்படி சார் ரெண்டாவது சொல்கிறேன் சார் அலையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட்ஸ் ஏ ஹைகமேண்டினுடைய டிசிஷன் சார் ஹைகமேண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் தட் தே வில் நாட் டேக் டிசிஷன் அன் வித்வுட் கன்சல்டிங் த ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் ஸோ ஸ்டேட் பிரசிடென்ட்டோடைய இன்புட் ஆல்சோ வில் பிளே வெரி வைட்டல் ரோல் அவருடைய இன்புட் தான் மெயின் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க டிசிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றது பிஜேபி தலைமையிலான ஒரு கூட்டணி பிஜேபி சிஎம் கேண்டிடேட்டா அனௌன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு கண்டஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கீங்களேன் சார் இன்னொருத்தனை சிஎம் கேண்டிடேட் நான் எதுங்க பிஜேபி ல இருக்கணும் எங்களை வேலை வெட்டி இல்லையா சொல்லுங்க 
நீ ஆட்சி எப்படி இன்டர்னல் மீட்டிங்ல நீங்க இல்ல இல்ல நம்ம ஆட்சி பிடிக்கணும்னா எந்த கட்சியா இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க இன்னொருத்த ஆட்சி பிடி நீ கூட இல்லன்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் பரவால்ல திரு அமித் ஷா அவர்கள் நீங்க சின்சி யூ ஹேவ் கோட்டட் ஹிம் ஐ அம் டெல்லிங் யூ சார் அவர் இப்பி ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்கார் சார் நீங்க எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடா எல்லாம் ஹாப்பியான ஒரு ஆங்கர் கேக்குறாங்க உங்கள மாதிரி ஒரு ஒரு ஜர்னலிஸ்ட் வந்து கேக்குறாங்க நீங்க எல்லாம் ஹாப்பியா சீனியர் மோஸ்ட் ஜர்னலிஸ்ட் கேக்குறாங்க எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க எல்லா ஸ்டேட்லயும் நீங்க தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி எல்லாம் நீங்க வரீங்க அப்படிங்க அப்போ சொல்றாரு இல்ல இல்லன்றார் ஐ எம் நாட் ஹாப்பி அப்படின்றார் வை அப்படின்னு கேக்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் எனக்கு பிஜேபி ஆட்சியை பிடிக்குதோ அன்றைக்கி தான் ஹாப்பி அப்படின்ற என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் எங்களை இன்னொரு பின்னாடி போக சொல்லுவாரா வெயிட் பண்ணுவோம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நீங்கள் பார்ப்பீங்கல்ல பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் பாருங்க திமுகவும் அதிமுகவும் இந்த 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 கோஷ்டியை காணாமல் போயிடுவாங்க விஜய் ஒரு பக்கம் இவங்க சீமான் கிளீனாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பார்ட்டி இன்னைக்கு வித் கான்கிரீட் ஓட் ஷேரோடு இருக்கக்கூடிய பார்ட்டி பிஜேபி அதாவது சிதராம சிதராது எத்தனை பார்ட்டிஸ் புதுசா வந்தாலும் போனாலும் ஏது சார் ஏன் போகுது நீங்க நினைக்கிறீங்க போகாதுன்னு நான் சொல்றேன் எங்க கூட இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் ஜெயிக்க போறது நாங்க சார் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அண்ணாமலை அவர்கள் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாங்க கண்டிப்பா அண்ணாமலை அவர்கள தொண்டனாவும் தலைவனாவும் ஏத்துக்காத நிறைய பேர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ணாமலைக்கு படிச்சவர்னு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் விஜய் ஃபேன்ஸா இருந்து மாறுன்னு இப்படிதான் இந்த அடிப்படையில தான் நான் கேள்வி கேட்கிறேன் படிச்சவங்க நிறைய பேர் ஓகே அண்ணாமலை அப்படிங்கிறாங்க ஃபேன்ஸ் இது வரைக்கும் பிஜேபிக்கு அண்ணாமலைக்கு ஓட்டு போட்ட ஃபேன்ஸ் விஜய் நோக்கி போக மாட்டாங்களா தமிழக இளைஞர்கள் அவ்வளவு முட்டாள் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேர் ஆல் வெரி ஸ்மார்ட் வெல் எஜுகேட்டட் ஐ எம் ஷுர் தட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல யார் சிஎம் கேண்டிடேட்ன்றது அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க ஃபேன்ஸ் எனக்கு ரசிகர் நான் ஏசி அப்படிலாம் கிடையாது தேனோ அவங்களுக்கு யார் வந்தால் அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் யார் வந்தால் எனக்கு சினிமா கிடையாது நான் சொன்ன ஒரே பாட்டில் அப்படியே தமிழ்நாடை மாற்றி சிங்கப்பூர்லாம் ஆக்க முடியாது இவனுடைய ப்ராப்பர் பிளானிங் ப்ராப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வெறும் சிஎம் மட்டும் கிடையாது கூட இருக்கக்கூடிய லீடர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விஜய் கூட ஒரு பத்து லீடர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் களத்தில் இன்னும் சண்டை போடக்கூடியவங்க நான் நான் இன்றைக்கி சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் நாலு கேஸ் போட்டால் ஓடிப்பிடுவாங்க நாலு கேஸ் போட்டால் ஒருத்தம் நிற்க மாட்டாங்க களத்தில் எனக்கு தெரியும் நாட் ஜோக் பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் ஜோக் சார் ஒரு பொலிட்டிஷனோட லைஃப் நாட் ஜோக் உங்களை பார்த்தா சூப்பராக இருக்கும் மூவி செம்மையாக இருக்குது விசில் அடிக்கிறதுலாம் கிடையாது சார் அரசியல் நீங்கள் இப்படி ஆக்சசிபிளே கிடையாது சார் விஜய் ஆக்சசிபிளே கிடையாது விஜய் ரீச் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஃபோன் அடிங்க கஷ்டம் சார் ஏன் கஷ்டம் ப்ரெஸ் பீப்புள் கூட பார்க்க முடியல வேற அதான் மேட்ரு சிஎம் ரீச் பண்ண முடியும் கரெக்டாக சிஎம் ரீச் பண்ண முடியும் சிஎம் ஆஃபீஸ் இருக்கு சிஎம் பிஏ இருக்கிறாங்க சிஎம் பத்துலேருந்து ஒம்பதுலேருந்து பத்து மணிக்குள்ளே யார் போனாலும் சிஎம் வீட்டில் பார்க்கலாம் கரெக்டாக நான் என் கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் இன்விடேஷன் கொடுக்கும் பொழுது ஐ திங்க் அவர் வந்து டெப்யூட்டி சிஎம் என்ன அப்போ வந்து நான் போகும்பொழுது அவர் காலையில் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருந்தார் அது கலைஞருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களை பார்க்கலாம் இவரை பார்க்கவே முடியல இவர் யார் மேனேஜர் கிட்ட போய் யார் யார் மேனேஜர் இன்னும் பொலிட்டிஷனுக்கு மேனேஜரா பிஏ கேள்வி போட்டிருக்க மேனேஜரை கேள்வி போட்டிருக்கீங்க எங்கேயாவது நீங்க பொலிட்டிஷனுக்கு வீட்டுக்கு முன்னாடி ரீல்ஸ் போடுறாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் தப்பு இதெல்லாம் குழந்தைங்க எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் அதனால வீட்டுக்கு பெரிய கேட்டு போட்டு வச்சிருக்கிறாரு ஜெயில் கேட்டு அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா போடல ஜெயில் கேட்டு அப்படிதான் அவ்வளவு பெரிய கேட்டு அங்க போய் நீங்க <laughs> 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 வெளிப்படையாக <laughs> 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 என்னங்க காமெடி பண்றீங்க எல்லாம் போலீஸ் பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் போலீஸ் எத்தனை சேருக்கு போட்டிருக்கீங்கன்னு பாப்பாங்க அந்த சேருக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பார்க்கிங் அலாட் பண்ணணும் கரெக்டா பார்க்கிங் என்னவோ அதுதான் கிரௌட் அங்க அதுக்கு மேல கிரௌட் எல்லாம் கிடையாது அது உதயநிதி கூட ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு அந்த ரூட்ல தான் போயிட்டு வரேன் நான் அப்படின்ட்டு இருப்பாரு கரெக்டா ஏன் சொல்றதுக்கு என்ன அவ்வளவு ஒண்ணும் பெருசா கிடையாது அப்படின்னு சொன்னது நான் அந்த அளவுக்கு வந்து நான் குறைக்கல இஸ் ஏ வெரி குட் ஆக்டர் As a very good actor, I will not say that. But you can't get a hype for Vijay. Sir, okay, sir. Now, Tamil Nadu... You can talk to him about Tamil Nadu. Why are you going to go to Tamil Nadu? Sir, okay, sir. Now, in Tamil
பிஜேபி புது பிஜேபி எதிர்த்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கட்சிகளாக இருக்கட்டும் புதுசாக வரக்கூடிய கட்சிகளாக இருக்கட்டும் பிஜேபி எதெல்லாம் வரவேற்குதோ அது எல்லாத்தையுமே எதிர்த்து தான் அரசியலே பண்ணுறாங்க இது எப்படி ஃபேஸ் பண்ண முடியும் நான் தான் சொன்னேன் சார் மக்களை ஏமாத்துறது ஒரு கொள்கையாக நீங்கள் வச்சுக்கிங்கன்றேன் நாங்கள் அதுக்கு தயாராக இல்லை மக்களை ஏமாத்துறது ஒரு கொள்கையாங்க நீட்டை எதிர்க்கிறேன் எல்லாரும் சொல்கிறீங்க நீங்கள் நீட்டை இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களால் கொள்கை உதயநிதி <laughs> 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 மைக்கு நீட்டும் மக்கள் ப்ரெஸ்ஸில் மைக் நீட்டுறாங்க நீட்ட உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அதை கேட்ட உடனே என்னென்ன வேறு வேலையே இல்லை சச்சரி வட்டா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்காரு யோ ப்ரெஸ்ஸாக நீங்கள் மேலே வந்து நீங்கள் என்ன வந்து ரீல்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்களா வெயிட் அண்ட் சீ இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் டெப்புட்டி சிஎம் ப்ரெஸ்ஸு கேள்வி கட்டி மாதிரி போயிட்டே இருக்கேன் ஹேவ் டு வெயிட் ப்ரெஸ் இந்த ஃபோர்த் பில்லர் ஆஃப் த கண்ட்ரிங்க இப்படி போய் போயிட்டே இருக்க மீடியானா மதிப்பு கிடையாதா கேட்கணும் ப்ரெஸ் யாரும் கேட்கல அதே தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டாங்கண்ணா நாங்கள் போராட்டம் பண்ணுறோம் நாங்கள் இறங்குறோம் குத்துறோம் கொள்கிறோம் என்னது இது என்னது இது பைந்தாங்குலிங்களா இருக்கிறீங்களே ஒரு ஃபுல் ப்ரெஸ் மீட் உதயநிதி கொடுத்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு ஃபுல் ப்ரெஸ் மீட்டு சார் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் சார் ஒரு ஃபுல் ப்ரெஸ் மீட் கலைஞருக்கு பிறகு யாரும் அந்த மாதிரி கொடுக்கல முடியாது சார் உங்களுக்கு திறமை இல்லை நீங்கள் கலைஞர்லாம் கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஐ லைக் இம் எ லாட்டு அது பிரதமருக்கே பிடிக்குது அவரை எங்களுக்கு எதிர்கட்சி எதிரி கட்சியாக கூட இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் அவருக்கு அந்த ஸ்கில் உண்டு அட்லீஸ்ட் அவர்கிட்ட இருந்து பத்து பர்சன்ட் தான் வரணும் இல்லையா பேரன் சொல்லிக்கிறீங்க பையன் சொல்லிக்கிறீங்க எல்லாம் சொல்லணும் இல்லை நீங்கள் வரணும் இல்லை வரணும்னா எப்படி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய திறமை என்னன்னு சொல்லவா கேரளாவில் பேசினார் கேட்டீங்களா உதயநிதி என்ன பேசணும் கேரளாவில் நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட் மட்டும் தான் பிஜேபி உள்ள விடாம் அந்த பாசிச பிஜேபி பாஜக உள்ள விடாம் தடுத்து வச்சிருக்கோன்னு கேட்டீங்களா இன்னும் நான் இந்தியாவுக்கு வராமல் தடுத்து வச்சிருக்கேன் பாத்தியா நீ நான் இன்னும் பொறுமையாக போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ டெல்லி வாசலை கூட தொட விடாமல் வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா நீ நீ மினிஸ்டர் ஆகக்கூடிய கனவெல்லாம் அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு உங்க கட்சியில் எல்லாம் எம்பி வேணாம் ஆகலாம் ஏமாத்தி ஏமா மோடி முன்ன மோடி அவர்கள் முன்னாடி போய் உட்காந்து மோடி கிட்டே சவால் விட்டுட்டு வந்த மாதிரிலாம் அவங்க பேசுறாங்களே இந்த பாருங்க சார் நீட்லாம் எங்களுக்கு வேணாம் எய்ம்ஸ் எப்போ கட்டுவீங்க நீங்க எனக்கு இந்த வடிவேல் காமெடி தான் வரும் அப்படி அவங்க சொல்றாங்க படத்துல ஸ்ட்ராங்கா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க கீழே கால் இல்லை இப்படி நடுங்கும் பாடி ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக்கு நான் கேட்கறேன் நீங்க பிரதமர் கிட்ட என்ன பேசுனீங்க அஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்தாங்க உதயநிதிக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துல நீங்க பிரதமர் கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணீங்க என்ன சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அவங்க சொல்றாங்க சொல்லுங்க இந்த பாருங்க சார் எப்ப எய்ம்ஸ் வரும் நீங்க வரலன்னா அதுக்கு அப்புறம் நாங்க வேற ஏதாவது முடிவு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீட் எப்ப ரத்து பண்ணுவீங்க இல்லைன்னா நான் லீகலா ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஐயோ அப்படினு உதயநிதி பேசினதா அவங்க ஆளுங்க சொல்றாங்க உதயநிதி சொல்ல சொல்லுங்க இது சார் காப்பி எல்லாம் பண்றீங்க பிரதமர் இதல உட்கார்ந்த உடனே உங்களுக்கு 180 டிகிரி ஃபீவர் வரும் ஏ நம்ம யாரு என்னன்றதெல்லாம் அப்படியே அப்படி டக்குன்னு நம்ம கண் பிக்சர் முன்னாடி வந்துடும் பிரதமர் சார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி நீ நாலு கேட் தாண்டிட்டு போனவே உனக்கு உதறும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அதெல்லாம் அவர் கூடயே இருந்திருக்கிறவங்க இந்த ப்ராக்சிபிட்டி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா உள்ள போகும்போதே பதறும் நமக்கு கையெல்லாம் யாரா இருந்தாலும் அந்த என்விரான்மெண்ட் அது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் அது அதுலயே வேர்ல்டு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லீடர் உட்காந்துருக்காரு அந்த சேர்ல வேர்ல்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லீடர் உட்காந்து அவர்கிட்ட உட்காந்து நான் சேலஞ்ச் பண்ணேன் ரொம்ப காமெடி பண்ணாதீ